Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 6 juin 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème aujourd'hui est le nom au-dessus de tout. Et le verset de Philippiens 2, verset 10 qui nous dit « Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse » dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le pasteur nous dit, notre verset d'ouverture est si profond. Il dit que tout genou doit fléchir devant Jésus. Qui peut-il bien être? Qui est ce Jésus pour que tout genou fléchisse à la mention de son nom? Il n'y a qu'un seul qui est réclamé que tout genou fléchisse devant lui. Et il s'agit de Jéhovah. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 45, verset 22 à 23 qui dit « Regardez vers moi et soyez sauvés jusqu'aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je l'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche en toute justice et ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera. » Alléluia. Le pasteur Christ continue disant nous découvrons ensuite dans le psaume 138, verset 2, que le nom Jéhovah est englobé dans le nom de Jésus lui-même. Car il a dit, « Car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout nom. » Jésus est la parole magnifiée et personnifiée. La Bible dit qu'il se trouve dans Ephésiens 1, verset 21, la version NIV, qu'il se trouve bien au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui est invoqué non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Ce nom nous a été donné afin qu'on vive par lui, qu'on l'utilise et ça marche tout le temps. Certaines personnes ont rapporté que durant leur sommeil, une force les a envahis et a fait pression sur leur poitrine. Elles ont lutté en vain pour se débarrasser de cette force et ont essayé d'appeler le nom de Jésus, mais leur bouche était alourdie. Cependant, au moment où elles ont pu faire sortir le nom de Jésus de leur bouche, la chose a disparu instantanément. Alléluia. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, les choses se produisent dans le règne de l'esprit. Des anges sont envoyés pour votre cause. Les démons s'inclinent et les limites sont détruites. Les situations changent en votre faveur. Invoquez ce nom. Aujourd'hui, invoquez-le sur votre ville, invoquez-le sur votre pays, invoquez-le sur ce monde. Nous avons reçu un si grand trésor et il nous incombe de l'utiliser. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous parle de quelque chose de très important que l'Église néglige, que l'Église a peut-être essayé, a peut-être testé. Mais c'est un peu découragé. Écoutez, le nom de Jésus a été donné à la nouvelle création. Nous sommes les seuls habités à utiliser ce nom. Et c'est un nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que tout genou fléchit. Non seulement dans le ciel, sur la terre, mais aussi sous la terre. Pour montrer que ce nom-là est à trois dimensions. Dans le nom de Jésus, le nom de Dieu le nom de cet esprit soit inclus dedans. La Bible dit qu'il a exalté son, 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 sa parole au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Jésus est la parole. Jésus est la parole. Et, son nom, et ce nom, ce Jésus qui est la parole, sa parole a été, la parole de Dieu a été magnifiée au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus, le nom de Jésus, est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout de n'importe quel nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il faudrait qu'on apprenne à l'utiliser. Beaucoup de chrétiens utilisent le sang de Jésus. Alors que nulle part c'est écrit d'utiliser le sang de Jésus. Ils ont dit, faites tout. La Bible dit, faites tout au nom de Jésus. Et non au, dans le sang de Jésus. Vous savez, dans la, dans, dans la chrétienté, il y a plusieurs lumières. Il y a plusieurs révélations. La révélation, elle est progressive. Vous pouvez venir en, en Jésus et puis croire que vous utilisez le, nom de Jésus, le sang de Jésus et ça marche. Parce que vous êtes des bébés chrétiens, donc quand vous utilisez, ça marche. Mais quand Dieu veut que, quand Dieu veut que vous grandissez, il vous donne une autre révélation. 
qui est maintenant au-dessus de celle que vous avez reçue avant. Donc, vous changez de manière de prier, vous changez de manière d'agir et vous utilisez le nom de Jésus. Quand vous regardez les Écritures, vous allez voir que nulle part ailleurs, les apôtres n'ont utilisé le nom de Jésus pour pouvoir chasser un démon. Non, ils n'ont jamais utilisé le nom de Jésus. Ni les apôtres, ni les, nouveaux, les chrétiens du Nouveau Testament, aucun d'eux n'a utilisé le nom de Jésus. Ça veut dire que, le sang de Jésus, pardon, ça veut dire que c'est le nom qui est puissant. On a vu euh, 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 Pierre et Jean qui sont allés guérir. Le premier guérison qu'ils ont fait, c'était au nom de Jésus. Le nom, lui seul, a fait la guérison. Ils n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et après, ils ont expliqué que c'est ce nom qui a guéri le monsieur qui était boiteux, qui est né boiteux à la porte de l'église. Ça vous montrer la puissance de ce nom. Et ce nom a été exalté. C'est-à-dire que dans ce nom, toute la plénitude de Dieu, toute la puissance de Dieu est dans un seul nom. Et cela, Dieu ne l'avait jamais fait avant. Au, ja, au grand jamais. Beaucoup de chrétiens sont en train d'envier les anciens, les, anciens les, les, les serviteurs, de, les, 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 les juifs qui étaient des serviteurs. Nous sommes des enfants. Ce que nous avons eu comme héritage est encore plus grand que ce que eux ils ont. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la santé divine. Nous avons la vie éternelle. Eux ne l'ont pas eu. Et nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne part pas. Il est constamment en nous. Donc, on n'a pas besoin de crier à lui, de l'appeler. Mais par contre, eux, ils n'avaient pas le nom de Jésus. Eux ne parlaient pas en langue. Eux n'avaient pas la vie éternelle. Eux n'avaient pas la nature de Dieu. Ils étaient, ils étaient des, 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 des serviteurs qui étaient, qui étaient mais limités. Parce qu'ils étaient serviteurs de Dieu, pas enfants. Ils étaient des serviteurs. Et c'est à eux qu'a été donné l'évangile, si on peut dire ça comme ça, pour apporter, pour ouvrir le monde à, à, au vrai évangile. C'est-à-dire pour ouvrir le monde à ce que nous vivons maintenant, qui est la vie éternelle. Donc, on n'a pas envié tous ces gens qui ont fait de grands exploits. Si eux l'ont fait, si les serviteurs l'ont fait, c'est que les, les enfants feront encore de plus grands. Alléluia. Donc, refusons d'être des chrétiens serviteurs de, 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 de Dieu, mais soyons des chrétiens enfants de Dieu, qui ont la révélation, qui ont la vérité, qui grandissent dans la vérité, qui savent qui ils sont. Il est temps que tous les chrétiens grandissent spirituellement. Il est temps qu'on puisse savoir qui nous sommes, au lieu de rester là à pleurer devant Dieu, alors que pour des choses que Dieu a déjà fait. La Bible dit que tout est accompli. Quand lorsque Jésus est mort, le voile du temple ça est divisé en deux. Ça veut dire que le, 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 les lieux sont très saints, ont été maintenant mis à la disponibilité de tous. Donc, on peut entrer dans les lieux très saints. Et la Bible dit que nous sommes nés là-bas. ça. Nous sommes nés dans les lieux très saints. Ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu accomplis, équipés pour faire toute bonne œuvre, pour, faire, pour vivre une vie de piété, une vie de Dieu. On est des enfants de Dieu, on est des dieux. On n'est pas des dieux qui doivent être priés. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que ce nom-là, au-dessus de tout nom, non seulement avoir la révélation de ce nom, mais de deux, l'exercer, le pratiquer. Il ne suffit pas de savoir seulement savoir que le nom là existe, mais il suffit aussi de le pratiquer tous les jours. Tout ce que vous voulez faire, faites le nom de Jésus. Vous avez perdu un stylo, vous avez perdu votre quelque chose, appelez-le au nom de Jésus. Vous avez un problème, une maladie, chassez cette maladie au nom de Jésus. Vous avez n'importe quel problème au, au, boulot, au boulot avec vos enfants, chassez cela au nom de Jésus. Et invoquez le nom de Jésus de partout où vous êtes. Invoquez-le, établissez-le dans votre vie. Faites de lui votre âme de tous les jours. Votre, euh, votre, 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 euh, je sais pas comment vous dites, votre portail. On a tous des portails dont on ne se sépare jamais. Même quand on va aux toilettes. Prenez le nom de Jésus comme si c'était votre nom. Parce que le nom de Jésus est notre nom. Nous portons tous le nom de Jésus. Il est notre nom. Étudiez le nom de Jésus. Étudiez-le. Comprenez, commencez à le, à le comprendre. À savoir la relation qui est derrière et commencez à l'utiliser. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Il est extrêmement puissant. C'est le seul nom qui peut chasser Satan. C'est le seul nom qui peut chasser la maladie, les démons. C'est le seul nom qui est habilité à faire des choses extrêmement dangereuses, extrêmement grandioses. Donc, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que ce nom fait et en plus, nous devons l'exercer. Si vous commencez à utiliser le nom et que le nom ne marche pas selon vous, continuez à vous exercer. Les basketteurs qui doivent, ou les footballeurs, qui, quand ils vont jouer au football, au début, ils n'arrivent pas à le faire. Mais à force de le faire, ça devient pour eux un réflexe et ils peuvent le faire même pendant qu'ils dorment. Soyez sûrs en Christ. On n'a pas souffri de la chrétienté, non. La souffrance n'est pas pour nous. Dieu nous a équipés pour qu'on puisse avoir tout ce que nous voulons et pouvoir vivre une vie de Dieu dans ce monde, une vie établie, une vie épanouie. Donc, commencez à étudier ce nom. 
commencez à l'étudier et à le pratiquer, à l'utiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, on va faire maintenant la, la confession, la prière, pardon. Cher Père, merci pour la puissance dans le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Par la puissance de ce nom, je déclare la domination de la vérité et de la justice et la paix dans toutes les nations. Je déclare que je vis la vie transcendante de gloire que tu as préarrangée pour moi. Et je demeure dans la santé, dans la sécurité, dans la paix et la prospérité, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une très bonne journée et euh, soyez bénis.